অনেক দিন পর মিড বাজেট রেঞ্জে স্যামসাং একটু নড়ে চড়ে বসলো দেখা যাচ্ছে ট্রিপল রিয়ার ক্যাম নিয়ে অলরেডি দেশের বাজারে অনেকটাই হাইপ টাপ হয়ে যাচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ সেভেন টু বাংলাদেশে অফিসিয়ালি কিনতে চাইলে এই চারশোষ্টি ভাষণটা পাবেন এ সেভেনের উনত্রিশ হাজার টাকায় অফিসিয়ালি অ্যান্ড যদি আনঅফিসিয়ালি কিনতে চান তাহলে চব্বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যেই পাবেন অ্যান্ড দেখা যাক অলরেডি এই রেঞ্জে হুয়াওয়ে ওপ্পো ভিভো দ্বারা উত্তপ্ত মাঠে কেমন ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে স্যামসাং আমাদের কালো কালারের এ সেভেন রিভিউ ইউনিটটি দিয়েছে ফোন সেলফ মোবাইল শপ ফ্রম বসুন্ধরা সিটি পুরাতন ফোন এক্সচেঞ্জ ফ্যাসিলিটি আছে তাদের অ্যান্ড বাজেট থেকে ফ্ল্যাগশিপ যে কোনো ফোন কিনতে চাইলে চেক আউট ফোন সেল তাদের ফেসবুক গ্রুপ লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিলাম তো চলুন এবার আনবক্সিং করি বক্সে পাচ্ছি ইহা ইহা আর উহা হ্যাঁ উহা বক্সের চার্জারটি ফাস্ট চার্জার নয় অ্যান্ড এই ফোন ইজ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড না এই দামেও দিয়েছে বাংলার শেষ নবাব খেত মাইক্রো এসবি পোর্ট অ্যান্ড ফুল চার্জ হতে দুই ঘন্টা বিশ মিনিটের মতো লেগে যায় এই ফোন এর বিপরীতে মাত্র তেত্রিশশো এমএইচ ব্যাটারি যা হেভি ইউসেজে পাঁচ ঘন্টা টানতে পারবে রেগুলার ইউজারদের টেন টুনে একদিন চলে যাবে না গেলেও স্যামসাংয়ের আলট্রা সেভিং ব্যাটারি মোডটা খুবই উপকারী অ্যান্ড এটা অন্তত ফোন কলের জন্য বেঁচে যাবে তবু আমি এই ফোনের ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে খুব একটা স্যাটিসফাইড নই অ্যান্ড আমি যেহেতু অল টাইম মোবাইল ডাটা ইউজ করি তাই আমার জন্য তো আরও বেশি ভেজাল হয় তবে মডারেটার ইউজারদের কোনো সমস্যা হবে না মনে করছি তো যারা ভিডিও শুরুতেই এত নেগেটিভ শুনে ভরকে যাচ্ছেন তাদের আশ্বাস দিচ্ছি এখানে শেষ না পিকচার আমি বাকি হ্যাঁ সো স্টে টিউন্ড এবারের এ সেভেন দেখতে খুবই প্রিমিয়াম অ্যাজ ইউজুয়াল এ ফাইভ অ্যান্ড এ সেভেন লাইন আপ আগের থেকে খুবই প্রিমিয়াম লুকিং দিয়ে আসছে অ্যান্ড এই মিড বাজেট লাইন আপ ফ্রম স্যামসাং কিছুটা হলো ভ্যালু ফর মানি ডিভাইস দেয় কর্নিং গোল্লা গ্লাস থ্রি প্রোডাক্টের দুই পাশে মিনিমাল অ্যান্ড ক্লাসি ডিজাইন সাইড অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম সহ যে কোনো বয়সের সাথে মানিয়ে নিবে এই ফোন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইয়ারফোন জ্যাক উপস্থিত আছে অ্যান্ড সাথে আছে বিশাল বেজেল সানচিন এই সময় অন্য কোনো ফোন কোম্পানি যদি এই সাইজের বেজেল দিত তাহলে আমি সিম্পলি বলতাম বাতিল বাট দিস ইজ স্যামসাং অ্যান্ড আশা করা যাচ্ছে যে এই হোল নচ বেজেল বেজেল লেস এই সিনিয়রতে স্যামসাং একটা হিউজ চেঞ্জ আনতে যাচ্ছে তাই এই যাত্রায় মেনে নিচ্ছি আমি তবুও বেজেলটা কমান যেত অন্তত চিনটা বাদ দিল এর বডিতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে পাওয়ার বাটনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ইমপ্লিমেন্ট করা যেটা অনেক অ্যাকুরেট তবে ফাস্ট না ভালোই স্লো বাটনে আঙ্গুল লাগালেই আনলক হয় প্রেস করতে হয় না তবে বাটনটা প্রেসেবল সাথে ফেস আনলকও আছে সফটওয়্যার বেস তবে এইটাও সেরকম স্লো যদি আমাকে বলা হয় এর এক্সটার্নাল পার্টসের একটি ভালো দিক আর একটি খারাপ দিক বলো তাহলে আমি বলবো খারাপ দিক হচ্ছে নো নোটিফিকেশন লাইট অ্যান্ড আই সিম্পলি হেড দিস অলওয়েজ অন ডিসপ্লে থাকায় বাদছি কোনো মতে ভালো দিক হচ্ছে ডলভি টিউন্ড বটম ফায়ারিং লাউড স্পিকার বেস লাউড অ্যান্ড সাউন্ড প্রচুর ক্লিয়ার তার সাথে রিয়ার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটটাও নোটিসিবলি অ্যানাফ ব্রাইট এর উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ লাইটের উপরে পাবেন ভার্টিক্যাল পজিশনে লাইন করে দাঁড়ানো তিনটি ক্যামেরা সেন্সর একটি ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সিং সেন্সর যেটা আমি দেখতে পারি না দুই চোখে তারপর এটা থাকছে চব্বিশ মেগা পিক্সেলের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাপারচার যুক্ত রেগুলার সেন্সর যেটা অবশ্যই লাগে ফোনে অ্যান্ড আমার ভালোবাসা আট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর যা একশো বিশ ডিগ্রির ফিল্ড অফ ভিউ দিতে পারে আমি আগে থেকেই বলে আসছি সেকেন্ডারি হিসাবে আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর ব্যবহার করা উচিত অ্যান্ড একটা র্যান্ডম রেগুলার ইমেজকে ইন্টারেস্টিং করতে সেকেন্ডারি আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স খুবই জোস জিনিস ক্যামেরা অ্যাপে এইভাবে টোগল করে আল্ট্রা ওয়াইড পিকচার তুলতে পারবেন বেশ ফিসা ইফেক্ট খেয়াল করেছি ছবিতে অ্যান্ড ভালো পরিমাণ ডিস্টর্শন অনেকেই অ্যাকশন ক্যামেরা খুঁজেন এই ধরনের ছবি তুলতে তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে এ সেভেন প্রাইমারি সেন্সর অ্যান্ড এই আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সরের মধ্যে বেশ পার্থক্য পাবেন ডিটেলস অ্যান্ড কালার টোনে রেজুলেশন কম অ্যান্ড অ্যাপারচার বেশি হয় লো লাইটে আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর স্ট্রাগল করে তবে দিনের বেলায় ব্যবহারের উপযোগী আল্ট্রা ওয়াইডে তোলা ছবিগুলো কিছুটা ওয়াজড আউট লাগে অ্যান্ড ডিটেলসে ভালো গ্যাপ খেয়াল করবেন অ্যান্ড ম্যানুয়ালি এক্সপোজার লক করাও যাচ্ছিল না আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স দিয়ে আর ভিডিওতেও আল্ট্রা ওয়াইড সেন্সর ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা তো আবেগে আবেগে অনেক প্যাচাল হলো এবার যাই রেগুলার সেন্সরে মানে মেইন যে ওয়াইড সেন্সরটা দিনের বেলায় খুব সুন্দর সুন্দর ছবি পেয়েছি এর কাছ থেকে কালার টোন একটু ওয়ার্ম অ্যান্ড ছবিতে ভালো শার্পনেস লক্ষ্য করেছি ডায়নামিক রেঞ্জ খুবই মচত কাজ ছিল আই ক্যাচি আটা ময়দা মাখা কিছু না তবে এর কাজ ঠিকঠাকই করছে সাটা স্পিড ঠিকঠাকই আছে অ্যান্ড ম্যাক্রো শর্টসের বেলায় ভালো ডিটেলস অ্যান্ড ন্যাচারাল টোন পেয়েছি ওভারঅল প্রাইমারি রিয়ার ক্যাম ডে
ইআইএস থাকায় মোটামুটি স্টেবল ফুটেজ পেয়েছি অ্যান্ড ভিডিও কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো রকমেরই স্লোমো অপশন আছে সেভেন টোয়েন্টি পিতে হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফপিএস তারপর আসছে রিয়ার ক্যাম্প পোর্ট্রেটস যেটা লাইভ ফোকাস নামে পরিচিত স্যামসাং ডিভাইসে ছবি তোলার আগে অ্যান্ড পরে ব্লারের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন ভালো আলোতে মোটামুটি অ্যাকুরেট এজেস পাওয়া যায় অ্যান্ড ব্লার আনরিয়ালিস্টিক হলেও সুন্দর লাগে বেশিরভাগ সময়ই তবে আলো কমলে একটাই সমস্যা স্ক্রিন স্মুথনিং তারপর ফ্রন্ট পোর্ট্রেটসের ব্যাপারেও সেম সুন্দর পোর্ট্রেট শট পাবেন একটু এক্সপেরিমেন্ট করে তুললেই মাঝে মাঝে চুলের অংশ ব্লার করে ফেলে দেয় পুরোটা তবে ছবি সুন্দর লাগে দেখতে আর ফ্রন্ট ক্যামেরার রেগুলার পিকচার্সের ব্যাপারে কিছুটা কুলটোনের পিকচার উঠে ভালো আলো পেলে ভালো শার্প অ্যান্ড সুন্দর সেলফি পাবেন ডেডিকেটেড সেলফি ফ্ল্যাশ থাকায় অল্প আলোতেও ভালো হেল্প পাবেন এদিক দিয়ে তো এইটার ক্যামেরা নিয়ে যেহেতু এত হাইপ আমার কাছে ওভারঅল একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসছে এটার ক্যামেরা নিয়ে বেশিরভাগ সময় অসাধারণ ছবি তুলে আবার কিছু কিছু সময় অ্যাভারেজ ছবি লাগে সো যদি এই স্ক্রিন স্মুথনিংটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই প্রাইসটাকে বেশ ইম্প্রেসিভ ক্যামেরা এটা মানতেই হবে এরপর আসছে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্যামসাংয়ের নিজস্ব এক্সিনো সেভেন এইট এইট ফাইভ চিপসের দেওয়া চোদ্দো নেনোমিটার থ্রেডে বিলতে এই অক্টাকোর প্রসেসরে দুটি পারফরমেন্স কোড টু পয়েন্ট টু গিগার্সের অ্যান্ড বাকি ছয়টা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগার্সের ব্যাটারি সেভিংয়ের কাজেই লাগে এই চিপসেটটা স্ন্যাপড্রাগন সিক্স থার্টি সিক্স অ্যান্ড সিক্স সিক্সটির মাঝামাঝি অবস্থান করছে চার জিবি র্যাম অ্যান্ড চৌষট্টি জিবি রম নিয়ে টানা নয় দিন আমার হাতে এই বেচারা কেমন পারফরমেন্স করেছে দেখা যাক আমি বলবো চিপসেট হোক যথাযথা রম হোক ভালো স্যামসাংয়ের নিয়ারলি ফালতু রমের জন্য বিরক্তিতে ছিলাম ভাই রেগুলার ইউজিংয়ে বেশ ভালোই চলছে ইনি কিছুটা স্লাগিস হলেও মোস্ট অফ দ্য পিপলের জন্য ফাইন হেভি মাল্টিটাস্কিংয়ের বেলা ইনার সামলেই উঠতে বেশ কষ্টকর হয়ে যায় খেয়াল করেছি তবে ফোনের র্যাম ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি ভালোই পেয়েছি বেশ কিছু অ্যাপ হোল্ডে রাখতে পেরেছিল তবু হেভি ইউজারদের পোষাবে না এটার পারফরমেন্সে রেগুলার ইউজার যারা তাদের খুব একটা চিন্তা করার কারণ নেই তবু এটার পারফরমেন্স নিয়ে আমি নো গো গেমিংয়ের ব্যাপারেও সেম কথা পাবজি খেলাই যাচ্ছিল না হাই ফ্রেম রেটে এইচ ডি গ্রাফিক্সে ব্যালেন্স গ্রাফিক্সে লো ফ্রেম দিয়ে ভালো খেলা যায় চার্জ ভালো পরিমাণ থাকলে আর সফটওয়্যার নিয়ে বললে স্যামসাংয়ের আগের ইউআই থেকে এটা অনেক ইম্প্রুভ তা তো সবাই জানেনি কিন্তু তেমন কোনো লাভ দেখছি না স্টিল অনেকটাই স্লাগিস লাগে এটা বাকিদের তুলনায় হেভি ইউআই অ্যান্ড প্রচুর ব্লোটওয়্যারে ভর্তি হয় স্পিডের দিক দিয়ে অনেকখানি স্যাক্রিফাইস করতে হবে ইউজারদের তবে বেশ কিছু ইউজফুল ফিচার ইনবিল থাকছে এটাতে সো টানা নয় দিন পার্সোনাল ডিভাইস হিসেবে এটা ইউজ করে এটার পারফরমেন্স অ্যান্ড সফটওয়্যার নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড না যদিও আমার মতো অত্যাচারের জন্য এই ফোন বানায়নি তারা যারা ফোনের উপর অত্যাচার কম করেন তাদের জন্য এটা ভালো চয়েস হতে পারে নাও দ্য লাস্ট থিং ইজ ডিসপ্লে সিক্স ইঞ্চ সুপার অ্যামোলেট প্যানেল খুবই জোস ফুল এইচ ডি প্লাস রেজুলেশনের এই সুপার অ্যামোলেট প্যানেল খুবই জুস রকমের ভাই স্যামসাংয়ের সুপার অ্যামোলেট নিয়ে বলার কিছুই নেই আমার এক্সট্রা বেশিরভাগ মানুষই এই ডিসপ্লে প্রেমে পড়ে যাবে শিওর কন্টেন্ট ওয়াচিং থেকে শুরু করে জাস্ট ব্রাউজিং করে শান্তি পাবেন এই ডিসপ্লে দেখে অ্যান্ড ডিসপ্লে সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল ডিসপ্লে প্যানেলটা এইটিন ইস টু নাইন রেশিওর অ্যান্ড ভিডিও জুম করলে চারপাশে রাউন্ড হয়ে আসে স্কোয়ার হয় না ভালোই লাগে দেখতে তো সব তো হলো এবার দিয়ে কিছু ইনফরমেশন যা ফোন কেনার ক্ষেত্রে বেশ দরকারি স্যামসাং এ সেভেনের কল কোয়ালিটি বেশ ভালোই ছিল ওই পাশেও ভালো শুনতেছিল অ্যান্ড আমি ওই পাশে ঠিকঠাকই শুনতেছিলাম তারপর ফোনের ওয়াইফাইয়ে ফাইভ গিগা হার্স ডুয়েল ব্যান্ড থাকায় ওয়াইফাই স্পিড ওয়াজ গুড অ্যান্ড দুটি সিমেই একসাথে ফোর জি সুবিধা পাবেন তারপর দুটি ন্যানো সিমের সাথে ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি অপশন পাচ্ছেন তাই এক্সট্রা স্টোরেজের কোনো চিন্তাই নেই আর ফোনটির কোনো আইপি রেটিং নেই তাই পানিতে চুবিয়ে নিজের পকেট ফতুর করবেন না প্লিজ তারপর ফোনে এক্সেসিভ হিটিং হয় না অ্যান্ড ক্যামেরা লাউড স্পিকার পজিশন বাদ দিলে ব্যাক প্যানেল ঠান্ডাই থাকে মডারেট টু হেভি ইউসেজে আর আমাদের বোনাস স্পন্সর গ্যাজেটো ডট কম থেকে কিনতে পারেন আপনার স্মার্টফোনের বিভিন্ন প্রিমিয়াম অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড আপনার পছন্দের গ্যাজেটস ভিজিট ডাব্লিউ 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 ডট গ্যাজেটো ডট কম তো এই ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি এ সেভেন টু থাউজেন্ড এইটিনের মোটামুটি সকল বিস্তারিত তথ্য অ্যান্ড ভিডিও দেখার শেষের পরেও যদি কেউ কনফিউজ থাকেন ডিসিশন মেকিংয়ে তাহলে বলবো আর একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা আবার দেখুন আঠাশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা বাজেটে হুয়া ওয়েনোভা থ্রি আই ওপো এফ নাইন অথবা ভিভো ভি ইলেভেন এইসবের সাথে পাল্লা দিয়ে বেশ ইম্প্রেসিভ রেজাল্ট দেখিয়েছে এ সেভেন টু থাউজেন্ড এইটিন এই বাজেটে সাজেশন রইল এটা এ সেভেন কিনতে পারেন আরামসে কোনো চিন্তা নেই যদিও বেশ কিছু ড্রব্যাক পাওয়া যাবে একটু গভীরে গেলেই তবু বাজেট রেঞ্জে স্যামসাং ব্যাক করতেছে এই জিনিসটা দেখেই ভালো লাগতেছে ঘুরে আসুন ফাইনাল লঞ্চের অপেক্ষায় থাকা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবস